Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Ayer cambiamos toda la pauta del programa y como productor tomé la decisión de tumbar todo lo que había de Medio Oriente, Lejano Oriente, relaciones norte y sur y dedicarnos al tema del avión de German Wings. Como no necesitamos teleprompter ni redactar, porque no lo usamos, de hecho ninguna de las cámaras de este estudio tiene teleprompter, tuvimos esa versatilidad que nos caracteriza y logramos salir adelante de toda competencia. Pero ayer también me atreví a citar una hipótesis de la posible actitud suicida del copiloto. Hoy, no hay duda, está confirmada. Lamentablemente está confirmada. El avión que había salido de la ciudad Condal y que debía viajar a Düsseldorf fue saboteado por el propio copiloto y se llevó 150 vidas. No es la primera vez que ocurre. Para los que somos aficionados o hemos sido alguna época profesionales de la aviación, esas cosas que parecen leyenda son un hecho que lamentablemente se ha reiterado. Me remito a lo que dijimos anoche antes de que nadie manejara esa hipótesis y juzguen ustedes si dijimos lo que había ocurrido o no. Esto era lo de la víspera. Hay sorprendente lectura que tampoco es nueva en cuanto a algunos accidentes aéreos. A última hora apareció una versión de que uno de los pilotos, este Airbus lleva piloto y copiloto, además tampoco lleva el clásico volante de aviones, no de bastón, ¿no? sino de aviones de cierto porte. Esta es una generación nueva que se vuela con el joystick, es decir, un bastón, tipo juegos de computadora con varias funciones en los diferentes dedos. ¿no? Los que, bueno, para poner un ejemplo, el F-16 se vuela así. Joystick ya no es el bastón central típico del avión de combate, sino joystick con lo cual en el acelerador hay varias funciones. Esto es como le, le llaman como tocar el, el, el flautín, porque todos los dedos trabajan. ¿no? Varias funciones en botones en el joystick que haría la función del viejo bastón de los tradicionales aviones de combate, y varias funciones en el acelerador. De manera que la coordinación neuromuscular tiene que ser perfecta. Pero en un avión de, de este tipo que vuela horizontal y que no hay que crear ningún tipo de desequilibrio de poder evitarlo, es otra historia, pero se vuela así. Resulta que uno de los pilotos, esta es la última versión, no sabemos si era el comandante o el copiloto, sale de la cabina, y esto ya ha ocurrido antes en accidentes de aviación, accidentes entre comillas. Sale de la cabina y esta versión dice que cuando intenta volver, golpea, golpea y no le abren. El que quedó en la cabina no le abre, golpea y al final se desespera y trata de derribarla. Por eso le decíamos que esos ocho minutos tienen que haber sido terribles. ¿no? Ahora sale esta hipótesis, que uno de los pilotos intenta volver, pues podría ser el comandante supongo, pero no lo tengo con seguridad y cae a golpes con la puerta, no le abren, y entonces intenta derribarla, porque sabe que eso, de hecho, eso ha ocurrido en otros vuelos, hay historias de historias, y el hombre intenta volver a la cabina y no lo logra. Ocho minutos cayendo, cuando se tiene la frente de frente a la muerte, es una eternidad, ¿no? Y eso fue lo que pasó allí. Eso decíamos anoche, y hoy está absolutamente confirmado. Esto es el techo, para después hacer un tear down, esta es la entrada a la cabina, aquí tienen el lavabo, el baño, y aquí tienen el pantry. Es decir, esta es la estrecha entrada a una cabina que tiene elementos ópticos y además elementos electrónicos y que son cabinas con puerta reforzada desde que empezaron los secuestros aéreos. De manera que esta fue la puerta donde se desarrolló todo. El comandante abandona la cabina el copiloto bloquea la cabina, hay sistemas, y se lo vamos a mostrar para bloquear las cabinas, por razones de seguridad, y hay códigos, incluyendo, aquí hay una un telefonía digital, y hay diferentes sistemas para dejar sin acceso a quien el comandante no quiera a bordo. ¿no? 
Aquí hay un código que se puede utilizar por parte de la jefa de cabina, con lo cual hay procedimientos varios que se lo vamos a explicar con detalle si hay una emergencia. Una vez el acceso normal a la cabina, el personal solicita la entrada, para ello se comunica mediante el teléfono con los pilotos que se encuentran dentro. El bloqueo de la puerta de acceso a la cabina se hace con este switch que ven aquí, esa puerta de la cabina, desbloqueado, normal, bloqueado. Eso lo tiene a la mano derecha el comandante de la aeronave, así que puede hacerlo a gusto. En caso de situación normal, el piloto puede bloquear la puerta. En este caso, la zafata, en vez de utilizar el mecanismo normal de petición de apertura a través del código que le mostramos, digital, puede llamar a la puerta, puede usar el teléfono. La apertura en caso de emergencia se aplica al procedimiento después de intentar contactar mediante el teléfono con el comandante insertando el código. Hay una puertica de emergencia, ahí se dan cuenta, dentro de la puerta. ¿no? Es una, una puerta de menor tamaño. Y hay diferentes trabas de seguridad en esa puerta que ahora no es la misma de antes. ¿no? Después de intentar contactar mediante el teléfono insertando el código, se utiliza el código de apertura a la puerta en caso de emergencia. Durante 30 segundos suena el aviso, pasado ese tiempo dispone de 5 segundos para entrar en la cabina. La comunicación telefónica también es una de las normas. Y el atentado del 11 de septiembre, donde los terroristas de Al-Qaeda secuestraron dos aviones y los estrellaron contra las Torres Gemelas, hizo cambiar esto. Vean qué tipo de avión, como les decíamos, se vuela con un joystick, que va aquí, con diferentes botones, aquí se ven los botoncitos, y no hay un bastón de mando con un control del viejo y sistema tradicional entre las piernas. Hay un joystick aquí a la izquierda y otro a la derecha que tiene el copiloto. Por lo demás, es un avión altamente automatizado. Si las cosas no funcionan, queda el recurso, ¿no? Por parte de la zafata, como les decíamos. Y en las medidas de seguridad que se adoptaron para el fortalecimiento de la seguridad en la cabina en todas las etapas del vuelo, desde la identificación de los pasajeros hasta la propia seguridad durante el trayecto, las puertas fueron blindadas... Y eso hace que cuando realmente se quiere cerrar desde adentro sea muy difícil intentar romperlas como lo intentó el comandante cuando intentó volver a la cabina. En suma, ese es el lugar donde se celebró este extraño ritual del copiloto. ¿no? Aquí van las comidas precalentadas, como ustedes saben, pre pre preparadas y calentadas allí. ¿no? Luego lo de siempre, las autoridades de la compañía y las autoridades de vuelo tienen que dar la cara. Esto ocurrió en Colonia. Y quien habla es Karsten Spocher, presidente ejecutivo de Lufthansa. ...schrecklichen Handlungen veranlasst haben könnte. Und ich möchte auch an der Stelle ganz... Hoy en día, pocas horas después del anuncio, solo podemos especular sobre los motivos. No tenemos ninguna indicación en cuanto a lo que podría haber llevado al copiloto a un caso terrible como este. Me gustaría repetir deliberadamente una vez más que a pesar de esto, los más terribles acontecimientos en la historia en 60 años de nuestra empresa. No solo yo, sino también mis compañeros de trabajo, tenemos fe absoluta y completa en nuestros pilotos y que son, como decimos, expertos en situaciones difíciles y seguirán siendo los mejores pilotos del mundo. Para mí lo que ha ocurrido aquí es un trágico suceso singular y para mí es importante decir esto aquí. Y todos nosotros estamos unidos con los que quedan con los familiares y los familiares y amigos de las víctimas, y yo posiblemente no estoy exagerando, millones de personas que expresan su simpatía y su dolor, y en la búsqueda nos encontramos con un enorme enigma que nos trastorna. Tomará tiempo antes de que podamos comprender plenamente lo que ha sucedido. Me gustaría establecer de nuevo, sin importar lo que las medidas de seguridad ¿m? que se introducen en el negocio, independientemente de lo apretado que tengamos la seguridad, tenemos un nivel muy alto de seguridad y un evento singular no se puede prevenir. Ningún sistema del mundo puede evitar casos tan singulares como este. No podemos, y no nos gusta especular aquí, sobre las conclusiones de las autoridades francesas. Parece que el capitán no utilizó el código adicional en el intento de volver a la cabina, lo que no podemos explicar. Como todos sabemos, el código de memoria eh, sigue al procedimiento habitual, nuestro colega entrando a ese código y el colega en la cabina de piloto, mediante el uso de la palanca de bloqueo que les mostramos ahora, ¿no? o más bien colocando el interruptor para bloquear, detuvo la puerta de apertura electrónica de forma automática. Fue una interrupción que viola todas las normas del enterramiento, eso no es poco común. En cuanto a los motivos de la interrupción, 
No puedo dar ninguna respuesta. La periodista hace una pregunta. Bueno, ya ha dicho que cualquier persona que interrumpe su información con nosotros, al regresar a volar, tiene que demostrar su idoneidad para la, continuidad, la continuación en la formación. Bueno, también se comprobará la idoneidad médica. Para nosotros es revelante y muy importante que después de cada interrupción del programa normal de vuelo, se deba comprobar con un nuevo examen la idoneidad. Y ese fue el caso, así que no tenemos dudas al respecto. Ni en nuestras peores pesadillas podíamos imaginar un suceso como este. El mismo director de la aerolínea, ex piloto, ha señalado que Andreas Lubitsch pasó todas las pruebas necesarias para ser aceptado para conducir el avión. Y aquí estamos en lo que era la vivienda del copiloto. Marcus Nixery, portavoz de la policía, después del allanamiento y retirar todo lo que pertenecía para investigar si hay algún indicio, da unas declaraciones, ahí está la policía alemana actuando, en Montabor, donde vivía habitualmente el copiloto del fatídico vuelo. Lo que no se pudo llevar por otros medios se colocó como de costumbre en bolsa de plástico. El vocero de la policía, Marcus Nixery, decía. Las autoridades francesas anunciaron hoy que el copiloto había causado deliberadamente el accidente. Es decir, se confirma lo que dijimos en nuestro programa de anoche, adelantándonos a toda especulación. Porque hay, hay antecedentes de esto. No fue una butada. Teníamos argumentos para decirlo y se repetía algo que ocurrió ya en forma demasiado parecida en otro tipo de accidentes hace años. Aquí en este lugar tranquilo, accesible, agradable, vivía el copiloto. Retiraron todo lo que había en su vivienda para tratar de investigar absolutamente todo buscando una pista. La policía y los investigadores llevaron todo en cajas lo que no podía ser autoportable, por supuesto, todo lo que fuera comunicación electrónica, teléfonos, computadoras, laptops, etc. El portavoz de la policía dice, las autoridades francesas anunciaron hoy que el copiloto había causado deliberadamente el accidente, y a continuación han emitido una solicitud de investigación al fiscal de Düsseldorf que pidió a la misma policía de Düsseldorf que buscara todo lo que había en el apartamento del piloto, que es lo que acabamos de hacer. Eso significa que tenemos como cinco investigadores registraron el apartamento de arriba abajo en busca de pistas y otras indicaciones en cuanto a por qué el piloto pudo haber cometido este crimen. Las revelaciones de la Fiscalía Francesa convirtieron a Lubitsch, copiloto, en la principal clave para aclarar lo ocurrido en el peor desastre aéreo en los últimos años en Europa. El copiloto de 28 años había superado muy bien las pruebas de seguridad rutinarias que realizan las autoridades de control aéreo de Renania del Norte y Westfalia a los trabajadores de las aerolíneas que operan en ese estado y en los aeropuertos de la región. En Marsella, Bryce Robin un fiscal que lleva el caso. El cuadro negro que está ahí en la grabadora de voz de cabina ha hablado, la, 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 la caja negra como de costumbre, registró el intercambio hablado entre el piloto y el copiloto, pero tenemos la transcripción de los últimos 30 minutos de este vuelo en su totalidad. Durante los primeros 20 minutos los dos pilotos tenían una conversación normal e incluso de una manera que se podría llamar alegre, juguetona, como los pilotos normales en vuelo normal. Así nada de lo común. Entonces escuchamos la preparación de rutina para la aproximación a Düsseldorf y las respuestas del copiloto parecían lacónicas, como se espera, con el manual. Entonces el piloto pidió al copiloto para tomar el mando del avión. Repito, escuchamos al piloto pidiendo al copiloto que tomara el mando del avión y al mismo tiempo el ruido de que se reclinaba en el asiento y que abría la puerta de la cabina y esta se cierra. Uno legítimamente podría inferir que como es razonable había ido a responder a una llamada de la naturaleza, es decir, fue al baño antes de aterrizar.
En ese momento el copiloto estaba solo en los controles y es entonces cuando el copiloto utiliza el sistema para poner el avión en modo de descenso automático. Repito, el piloto, copiloto tiene el control en solitario de este Airbus 320 y está presionando los botones del sistema de seguimiento de vuelo para poner en acción de modo de descenso. La acción que se seleccionó en la selección de altitud no podía ser otra cosa que una acción deliberada. Le escuchamos varias llamadas del capitán exigiendo que se deje el acceso del capitán a la cabina, que se le permita volver. Esto se hace a través de un intercomunicador con una pantalla y se puede decir que él mostró incluso su rostro, se identificó, pero no hay respuesta por parte del copiloto. Llamó nuevamente y en forma insistente a pedir que le dejaran ingresar en la cabina y no hay respuesta de parte del copiloto. La grabación de la caja negra recoge incluso el sonido de la respiración del copiloto, así como las alarmas automáticas de descenso y los golpes desesperados en la puerta que corresponden al comandante tratando de entrar, dice el fiscal Bryce Robin. Robin identificó al copiloto como un ciudadano alemán que nunca había señalado como posible terrorista. El copiloto parecía querer destruir el avión, dijo el fiscal. El hombre no pronunció ninguna palabra después que el comandante de la nave saliera de la cabina y le impidió volver. El Airbus A320 que cruía, cogía la ropa a Barcelona de Düsseldorf pasó. Aquí tenemos el copiloto en una foto en San Francisco, en California. Parecía un hombre tranquilo, feliz de su profesión. Un copiloto formado en la escuela de vuelo de Lufthansa. Cerca de la residencia de la familia Rubitz se encontraba también Johannes Rosbach, que conoce la familia. Y la residencia era hoy objeto de visita de muchos medios. Era amable y educado, tiene un hermano pequeño con el que coincidí en el colegio, pero no era mi amigo. No puedo decir mucho más, aseguró Rosbach. Y la alcaldesa de Montabor, Gabriel Vielland, declaró por la mañana que el copiloto vivía en el pueblo en casa de sus padres, aunque también tenía vivienda en la ciudad de Düsseldorf, destino del avión siniestrado. Es el apartamento que vimos que retiraban todo. Y esta es la escuela de vuelo donde se formó. Ahí, en Montebao, eh, el eh, miembro del club de vuelo de Westerwald, George Kampflein, dice, es un shock para todos nosotros, nunca hubiéramos creído, sobre todo yo, no, no puedo entenderlo. Tendremos que esperar a ver que la investigación continúe y nos diga por qué ocurrió esto. Y otro dijo, en lo que a mí respecta solo puedo decir que era un hombre muy normal, joven, un piloto muy normal, nada fuera de lo común, no en absoluto, no hubo accidentes que yo sepa en su antecedente de vuelo, ni incidentes de ningún tipo, no puedo entenderlo. Y la zona, está el aeroclub y la escuela donde él se formó. Y en la Bernet, en los Alpes de Francia, las uh, familiares trataban hoy de ir a buscar respuestas a lo, a lo que difícilmente tenga una respuesta. Y una enorme cobertura de los medios, como pueden ver. Familiares víctimas de German Wings llegan a la zona de la tragedia. Aquí estaban los que festejaron alguna vez con el copiloto, uno de sus cumpleaños. Se han borrado los rostros porque, por supuesto, ahí el único... El protagonista tampoco aparece muy claro, pero se presentó así una de las fotos. Familiares de víctimas de German Wing llegan, como les dijimos, a la zona de la tragedia, en Saint-les-Alpes. Llegaron en autobús muchos de ellos. La localidad cercana a la zona del siniestro. Según indicó este jueves la Fiscalía de Francia, el copiloto del vuelo, Andreas Lubitsch, como ya dijimos, tomó el control del avión cuando el comandante abandonó la cabina, bloqueó la puerta blindada de la cabina y comenzó el descenso con la instrucción y la intención de destruir la aeronave. Solo uno de los pilotos, es decir, el copiloto, estaba en la cabina cuando el avión que volaba de Barcelona a Düsseldorf se estrelló con 150 personas a bordo. Bryce Robin, el fiscal que le mostramos, confirmó todos los datos que les estamos dando. Y en una conferencia de prensa en Marsella, el fiscal citó la información que se desprendió de las grabaciones de la caja negra. El capitán salió de la cabina y, como informamos, no pudo volver a acceder a ella. Se estrelló en los Alpas y después de un descenso largo de ocho minutos, 
en lo que descendía a una velocidad no violenta, interesante, fuerte, pero no violenta, mil metros por minuto. En el Liceo Joseph Koenig, en Halter, donde estudiaron todos los estudiantes que murieron a bordo, había un llanto ahogado en el Colegio Halter. Ariana atraviesa la calle del Colegio Joseph Koenig a media mañana, las clases están suspendidas, en las aulas solo acude un equipo de psicólogos para prestar ayuda emocional y los alumnos que buscan ayuda. Esta adolescente de 15 años es una de las que se necesitaban realmente la ayuda de los psicólogos. No han pasado ni 24 horas desde que se enteró de que dos de sus compañeras de clase de español y sus más íntimas amigas murieron en un accidente aéreo. Joseph Koenig, Gymnasium, es el liceo a que hacíamos referencia. Largo minuto de silencio aquí, en memoria de los caídos, exalumnos de este liceo. Los 16 alumnos de entre 14 y 16 años, más dos de sus profesoras, habían participado en el intercambio con estudiantes del pequeño pueblo de Barcelona, Liñar del Valés. Los escolares del Centro Español habían estado en Alemania en diciembre y ahora les devolvían la visita. En Berlín, en el Bundestag, un minuto de silencio, todos de pie, la jefa de gobierno presente. Este minuto de silencio fue a las 10.53 minutos de esta mañana. Estamos profundamente golpeados por esta catástrofe, uno de los peores incidentes en la historia de la aviación alemana, señaló el presidente del Bundestag, Norbert Lammert. Hoy somos todos alemanes, somos todos españoles, como me escribió la presidenta del Parlamento portugués, añadió Lammert, visiblemente conmovido. El rostro de la jefa de gobierno y de los adolescentes, recordando a sus compañeros, no deja nada que decir. En Renania del Norte, Westfalia, de donde pervienen 64 de las víctimas, muchos alemanes detuvieron sus actividades y se reunieron en silencioso homenaje a los fallecidos en el vuelo. La ministra presidente de este Estado alemán, la socialdemócrata Hannelor Kraft, se hizo presente en la Cancillería de la Presidencia en Düsseldorf para recordar a las víctimas. Angela Merkel dijo... Las autoridades francesas y alemanas y el informe que tenemos que asumir es que este avión fue activado deliberadamente para un accidente por el copiloto. Esto es difícil de comprender para la mayoría de la gente. Algo como esto va más allá de lo que podemos imaginar. No lo hacemos tener toda la información de fondo todavía, pero tenemos la mayoría. Sin embargo, es por eso que es tan importante que se lleve a cabo una investigación adicional de cada aspecto, que cada aspecto esté bien observado a fondo. Me gustaría expresar mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de todos los países que perdieron a sus seres queridos en esta catástrofe. Las autoridades alemanas y el gobierno alemán hacen todo lo posible para apoyarlos. Se lo debemos a todas las personas que perdieron la vida el martes y a sus familiares que sufren como consecuencia. Gracias. Muy concernada, dijo, esto supera todo lo imaginable. Las inquietantes revelaciones de la Fiscalía francesa hacen que el caso gire sobre una nueva dimensión sencillamente inconcebible. La hipótesis de que el accidente haya sido provocado en una nueva y difícil carga adicional para las víctimas. En este momento tan difícil pensamos en ellos. Vean, se desintegró el avión. No quedaban casi partes que dijeran esto era un avión. Solamente ayer vimos una rueda, una de las ruedas del tren de aterrizaje. La Fiscalía Francesa aseguró hoy que el copiloto del Airbus, alemán de 28 años, se encerró en la cabina aprovechando la salida del piloto e hizo descender el avión para estrellarlo premeditadamente. Todas las marcas rojas allí 
indican trozos de cuerpos. Le Bernet, sitio del desastre, realmente todo quedó reducido a pequeñas partículas. ¿no? Y cientos están desafiando los, Al los Alpes en busca de los restos del avión para reconstruir los datos técnicos y de las personas que iban en él para darle algo que enterrar a sus deudos. Nueve helicópteros se relevaron sin tregua durante todo el día para llevar a la zona a los gendarmes, militares, investigadores forenses, un auténtico puente aéreo que solo se detuvo con la caída de la noche. En el lugar quedaron 400 gendarmes y militares, 300 obreros y muchos investigadores aéreos. Hasta ahora la vía aérea parece ser la única que permite acercarse a este lugar. Por lo intricado de la zona, como han visto, pequeños restos. Uno podría decir, bueno, esto era de un avión o qué, qué era. No? Fueron acumulando los que podían. Luego vendrá la tediosa, fatídica, difícil tarea de tratar de armar pieza por pieza en el rompecabezas para el examen posterior, como se suele hacer. Esto parecía que era parte de un panel de control. 1.400 metros de altura, trabajo arduo, difícil, y nada que dé una respuesta más lógica que la que tenemos hasta ahora, dentro de lo absolutamente ilógico que fue. Vean la manera de sacar ¿m? en forma de helicóptero llevando a un experto con una especie de camilla para colocar restos. Hasta eso hubo que llegar ante esta situación terrible. Bueno, es la hora de un corte. No veo en los monitores nada que supere lo que les hemos mostrado. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato, lo traduciríamos para ustedes. Verbe corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se retiren, ya volvemos. porque eh, lo que ha pasado en Venezuela eh, es muy grave y creemos que es necesario la Unión Latinoamericana que esté bien firme para poder afrontar esto, esta gran amenaza que ha causado Estados Unidos a Venezuela, que es una amenaza hacia toda Latinoamérica. Que nadie debe más inmiscuirse en la soberanía de Venezuela. Tenemos que unirnos todos, como decía, profundamente, porque no es posible que los invasores con todo su poderío sigan destruyendo no solo a los seres vivientes. Cada vez que haces clic al pagar tus impuestos a través de los canales electrónicos de la banca pública, contribuyes a construir un gran país. de tus pagos, tu obra maestra. Gobierno Bolivariano. Le entregamos a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro los dividendos de nuestra gran empresa, que es el fruto de todas y todos los trabajadores en esfuerzo colectivo. El cheque por 2.200 millones de bolívares fuerte, lo que Cantebé le genera la patria. Para el pueblo de Venezuela. Esto es un ejemplo de la nueva patria que tenemos. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. 
Vamos todas y todos a partir de este miércoles 18 de marzo a firmar por la paz, por la unidad nacional y por el amor a Venezuela. Fijemos posición en contra del decreto de Obama que tilda a Venezuela de amenaza para Estados Unidos. Para la recolección de firmas están activadas todas las plazas Bolívar del país, jornadas casa por casa y diversas organizaciones sociales. Son más de 400 puntos de firma a nivel nacional. Somos un pueblo de paz y por eso decimos, Obama, deroga el decreto ya. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ustedes saben que ese decreto de Obama contra Venezuela, ¿no? Tiene estado público internacional. Estamos todos temblando. No hemos podido dormir. El pueblo ha reaccionado como un solo hombre. Y cada momento firman más en contra de ese decreto. A medida que firman, se registra automáticamente. Vamos a mostrar, señor director, cuántos van ahora. 3.819.394 y suman cada segundo muchos más. Ahora son 3.819.534 y siguen sumando. En todos lados se suman firmas en apoyo a la República Bolivariana de Venezuela y contra esta nefasta decisión de esta especie de tío Tom que está en la Casa Blanca, que ahora es la cabaña del tío Tom. ¿no? Volvemos a estudio, señor director. Frente a esto, los organismos regionales, como la CELAC. ¿Mm? Obama ya emite su decreto, cual, <ríe> cual monarca imperial, habrá que decir, y toda América Latina y Caribeña, absolutamente toda, por unanimidad, representada en CELAC, le dice a Obama, te equivocaste, cállate la boca. Bueno, no se lo dicen así, pero es tan contundente que ya veremos. Acontecimientos en pleno desarrollo, y vamos a entrar a los temas que han sido pauta, ¿no? Es decir, eh, eh, no, son, no son firmas, son firmas electrónicas, aclaremos, ¿no? Lo que llamamos twitters. ¿no? Grandes aviones de transporte, es decir, cada twitter que yo mando estoy identificándome y lanzándole el mensaje a Obama. ¿Por qué grandes aviones de transporte? Porque eso es el comando estratégico de transporte que es el que hace el apoyo logístico para cada desplazamiento militar en las aventuras de Estados Unidos. Y la cosa es que en Ucrania las autoridades están recibiendo todo el apoyo logístico que necesitan en esta comprometida situación. El presidente ucraniano Pietro Poroshenko decía hoy como presidente de Ucrania, como comandante en jefe, en nombre del pueblo de Ucrania, quisiera dar las gracias a Estados Unidos de Norteamérica por su posición integral y firme con respecto a la resolución del conflicto en el Donbass y por reconocer a Rusia como un agresor que anexó Crimea y que lanzó la agresión militar directa en áreas particulares de la región de Donetsk y Luhansk. Todo esto con buena cobertura mediática, ¿no? Porque, como ustedes saben, cuando se mueve el comando aéreo estratégico y lleva este tipo de desplazamiento de apoyo logístico, hay una jugada. Estaba Poroshenko con un informe de campaña ¿m? moderno, digitalizado, y además pistola en el muro derecho, ¿vieron? Y como presidente de Ucrania y comandante en jefe en nombre del pueblo de Ucrania, quisiera dar las gracias a Estados Unidos de América por su posición integral y firme con respecto a la resolución del conflicto de Donbass por reconocer a Rusia como agresor. Acabo personalmente, he estado detrás del volante de un Humvee, como han visto, tenía ganas de, de manejar ¿eh? un todoterreno enviado por Estados Unidos, recién bajadito de paquete del avión. Bueno, no se lo mandan de paquete. Se lo mandan de segunda mano, pero a ellos le, le viene bien. Acabo de estar al volante de un Humvee, que es muy potente, muy buen vehículo, extremadamente eficaz, militar, que las fuerzas aéreas de Ucrania, divisiones especiales de Ucrania y el ejército ucraniano estaban esperando para hoy. En suma, ahí está la delegación estadounidense de varios componentes, 
suministró ayer los primeros vehículos todoterreno que viene ucraniano, inmersos desde hace meses en la lucha con los separatistas. Valoramos el apoyo de Estados Unidos, escribió el presidente Pietro Poroshenko en su Twitter. El mandatario recibió en el aeropuerto de Boris Pol, en Kiev, 10 de los 230 vehículos Humvee que le prometieron, y probó uno personalmente, como acaba de decirlo, y al mismo tiempo Poroshenko ratificó una ley para la ampliación del ejército nacional a 250.000 soldados. Con ello las fuerzas de combate, actualmente en 184.000 efectivos, se incrementaron en más de un tercio, según sus propios voceros. Poroshenko anunció su intención de sofocar el separatismo desde sus raíces. En tanto, Rusia y los insurgentes acusan a Ucrania de querer recuperar el control de la zona por la fuerza. Estados Unidos prometió ayuda militar. Moscú, como decíamos, Vladimir Vladimir Putin, siempre hemos proporcionado y vamos a ofrecer una respuesta adecuada a todas las amenazas externas e internas a la seguridad nacional. Me gustaría decir una cosa más. La situación no puede permanecer para siempre como lo está ahora. Esta situación va a cambiar y yo espero que va a mejorar. No porque vamos a hacer concesiones o a inclinarnos. Va a cambiar para mejorar solo porque nos hacemos más fuertes. Y agregó, todos los medios que se utilizan para la llamada contención de Rusia los intentos de aislamiento político, la presión económica, la guerra de información a gran escala y los instrumentos de los servicios especiales, como era en directa y abierta desafío, las manos de los disidentes torcieron los argumentos. Rusia no tolera y nunca hemos tolerado eso y no lo hará en el futuro. Y Alexander Lukashevich, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, decía, el suministro de armas desde Estados Unidos a Ucrania podría llevar a la ruptura de la frágil tregua en Donbass y amenaza directamente la seguridad de la Federación Rusa. Debemos tener en cuenta este tipo de planes y declaraciones beligerantes que instigan a la implementación de nuestros propios programas de defensa. Luego agregó, Estamos especialmente preocupados de que el Ministerio de Defensa de Estonia ve esto y ejerce esto como el inicio de operaciones de un centro de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base de Amari, que en realidad puede ser evidencia de que ciertos países miembros de la Alianza tienen la intención de desplegarse permanentemente sus aviones capaces de transportar armas nucleares justo hasta la frontera rusa. Y luego dijo, tenemos los medios para luchar contra este sistema de la OTAN de defensa antimisiles en aras de mantener un equilibrio estratégico, pero no queremos y no tenemos la intención de utilizarlos sin necesidad. Sin embargo, los participantes en este sistema que podría llevar al colapso del equilibrio estratégico Debe tener en cuenta que Rusia tiene todos los medios para neutralizar este tipo de amenazas. Si esto no era suficiente, Vladimir Vladimirovich Putin dijo, nadie ha podido ni podrá intimidar, ni intimidar ni ejercer presión sobre nuestro país. Para presionar a Rusia, Occidente está utilizando todo el arsenal de herramientas que tiene, pero no podrán con nosotros, declaró Vladimir, Vladimir Vich Putin. Para la así llamada contención de Rusia, se utiliza todo el conjunto de herramientas, desde los intentos de aislamiento político hasta la guerra mediática a gran escala y las herramientas de los servicios especiales. Mientras tanto, en Kiev, reunión de gabinete ucraniano, Arseny Yatsenyuk, todos los jerarcas de los diferentes componentes militares trabajando en conjunto vieron ahí este hombre con las esclavas en el brazo derecho ¿no? y su guardia de seguridad pegadito a él. Justo ahora, decía Arseny Yatsenyuk, fui informado por el ministro de Asuntos Interiores 
sobre el crimen cometido por las máximas autoridades de los servicios de emergencia de Ucrania. Por eso llevan esos prisioneros con las esposas. ¿no? Me gustaría pedir que el ministro de Asuntos Exteriores informe con detalle sobre este delito en particular. Informado en detalle al respecto. Luego dijo desafiante. Uriad dao chitki y jorstki doruchenia. El gobierno dio órdenes de firmes y claras para una pelea de verdad contra la corrupción en el país. En un país que está en guerra, en un país que tiene que gastar miles de millones en el ejército y en la defensa, donde las personas están ayudando a nuestras fuerzas armadas, a nuestro Estado, a nuestro país, para poder sobrevivir en esta horrible guerra con Rusia. Vieron lo que acababa de ocurrir, ¿no? Detuvieron a un político ucraniano por corrupción en plena reunión del gobierno y transmitida en vivo por televisión. El jefe de los servicios de emergencia de Ucrania, CEU, Sergei Bochovsky, fue detenido hoy acusado de corrupción en plena reunión del Consejo de Ministros delante de las cámaras de televisión, como acabamos de verlo. Bueno, y ahora cambiemos de situación, hablemos de la patria grande latinoamericana y caribeña, y hablemos también de que hay una reacción de todos los países hermanos en favor de la situación, resolución de la, de la unánime, los 33 países de la CELAC, rechazan decreto de Obama contra Venezuela. ...de América, aprobado el 9 de marzo del 2015, y considera que ese decreto ejecutivo sea revertido. De igual manera, la CELAC hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos de América y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que inicien un diálogo bajo los principios de respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la autodeterminación de los pueblos y el orden democrático e institucional. Consonancia con el derecho internacional. Es un pronunciamiento que tiene fecha de ayer, 25 de marzo, en que el grupo de los 77 más China, que incluye a 134 países del mundo, también expresa de manera similar su rechazo a el decreto ejecutivo del presidente Obama y en la parte final también llama a derogar la mencionada orden ejecutiva. Hemos pedido a Cepal, dijo Maduro, el apoyo para los primeros pasos del renacimiento económico de la patria. Le ha pedido a Cepal y a la secretaria ejecutiva Alicia Bárcenas que nos respalde con todo lo que tenga el organismo para que Venezuela en este año 2015 pueda vivir los primeros pasos de un renacimiento económico. Así lo informó el jueves el presidente Nicolás Maduro Moro tras la reunión de trabajo con la ejecutiva del organismo Alicia Bárcenas en el Palacio de Miraflores. Le he explicado la guerra económica que hemos vivido y que nuestro país es una tierra de mujeres y hombres trabajadores de una nueva cultura de trabajo que viene surgiendo y tiene todas las condiciones para salir adelante, explicó a los periodistas acompañado de la ilustre visitante. Hemos tenido una conversación y una jornada de trabajo extraordinaria con la secretaria ejecutiva de la CEPAL, organismo económico de la Organización de las Naciones Unidas para América Latina y además principal organismo económico de la CELAC, porque la CEPAL ha vivido, ha asesorado, ha apoyado todo el proceso de surgimiento de la comunidad de Estados latinoamericanos, todos los debates que hemos hecho en UNASUR y en CELAT sobre los nuevos modelos económicos, el desarrollo económico social del continente. Recuerdo el extraordinario discurso de nuestra secretaria ejecutiva, Alicia Bárcenas en Cartagena, en la cumbre de las Américas, cuando se inauguró plena vigencia 
dando pronósticos que se han cumplido del desarrollo económico, social de nuestro continente. Bueno, llegó ayer, tuvo largas jornadas de trabajo el día de ayer con todos los vicepresidentes, vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza, el vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez, el vicepresidente del área social y de las misiones Héctor Rodríguez, la vicepresidenta de soberanía política, la almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, eh, bueno, y todo el equipo de gobierno, actualizando información sobre Venezuela, poniéndonos de acuerdo en varios proyectos. Le he pedido a la CEPAL y a la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena que nos respalde con todo lo que tenga la CEPAL para que Venezuela este año 2015 pueda vivir los primeros pasos de un renacimiento económico de nuestra patria. Hemos vivido años difíciles, le he explicado, de la guerra económica contra Venezuela y nuestro país, que es un país de hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, bueno, de una nueva cultura del trabajo que viene surgiendo, tiene todas las condiciones para salir adelante. Ella ha visto, ha logrado conocer directamente algunos de los milagros sociales que hacemos en esta Venezuela bolivariana. Hemos recordado mucho el pensamiento del comandante Hugo Chávez sobre las misiones, grandes misiones, la igualdad, la justicia, la obra que dejó, el legado que dejó. Hoy conoció una base de misión socialista y pudo constatar a esta juventud que tenemos en Venezuela, su conciencia, sus valores, la fuerza de nuestra juventud y de nuestro pueblo, de las mujeres, en la base de misión socialista que fue aquí en la parroquia La Vega de Caracas. Le he conversado bastante sobre la gran misión Hogares de la Patria, para llevar la lucha estructural contra la pobreza y por el desarrollo y la igualdad al hogar, a la familia. Le he hablado bastante de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para llevar la reurbanización y el desarrollo estructural y la superación de la pobreza a la comunidad. Le he hablado bastante de la gran misión Vivienda Venezuela y la meta de 400.000 viviendas este año. Es un récord mundial. Este año debemos estar llegando cerca de 1.200.000 viviendas, cerca. ¿no? apenas en tres años de la gran misión. Así que hemos hablado de la economía, de las misiones, las grandes misiones, de los retos de Venezuela, de los retos de América Latina. ¿no? Le he entregado un documento oficial de la Secretaría Ejecutiva de Petrocaribe sobre los grandes logros de Petrocaribe. Los países Petrocaribe, como lo he conversado con la Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena, son los países que tienen mejor desempeño, crecimiento económico y crecimiento social del Caribe. Ahí están los datos. Crecimiento del 25% del Producto Interno Bruto de los países Petrocaribe, donde vivimos 107 millones de latinoamericanos caribeños. Todo lo que ha significado Petrocaribe para la estabilidad social, económica, fiscal, humana, política del Caribe y la importancia de que Petrocaribe crezca y se expanda como una zona económica de inversiones, comercial, integral de desarrollo compartido del Gran Caribe, 19 gobiernos, 19 países de Petrocaribe, todos formamos parte de Cepal. Así que he pedido apoyo también a la Cepal para fortalecer la construcción de la zona económica Petrocaribe, Caricom, Mercosur, Alba, gran zona económica de futuro. Bueno, muchos temas, tenemos mucho trabajo. Pronto debe volver nuestra secretaria ejecutiva Alicia Bárcenas con un equipo especial para hablar de la economía, ya específico de Venezuela, para hablar de estos proyectos de fortalecimiento de las grandes misiones, su visión, sus recomendaciones. Venezuela es un país abierto al amor de nuestros hermanos latinoamericanos y además es un país que tiene iluminado su futuro, así como tenemos iluminado nuestro rostro ahorita aquí, por este sol tremendo de la Caracas, le dije hoy 
como saben ustedes, estamos recordando 21 años en que el comandante Chávez salió en libertad. 21 años. A esta hora, 4 de la tarde, lo recibimos allá en los monolitos de los próceres. Y lo abrazamos por primera vez en la calle. 21 años después, aquí vamos, con un sueño, el mismo sueño. Pero ahora hemos avanzado bastante en la conquista y construcción de ese sueño. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva de la Cepal. Siempre usted y su equipo son bienvenidos en la patria de Bolívar y de Chávez. Gracias. Presidente, muchísimas gracias. Queridos colegas de los medios de comunicación, yo solamente quiero decir brevemente que es un privilegio y quiero decir que me siento muy honrada de que el presidente Nicolás Maduro y su equipo de trabajo y la canciller me haya invitado a venir a Venezuela y estar aquí con ustedes el día de hoy y ayer para consolidar y confirmar el, la voluntad de la CEPAL de seguir apoyando y colaborando y yo diría consolidando un proyecto de cooperación de la CEPAL con el presidente Nicolás Maduro y con su equipo de trabajo. Vamos a, a colaborar en temas muy, muy eh, importantes, creo. Primero que nada, nosotros nos hemos inspirado mucho de las ideas del comandante Chávez en el proyecto de CEPAL, en la hora de la igualdad, en el cambio estructural por la, para la igualdad y en los pactos para la igualdad. Recogimos esa voluntad de verdaderamente lograr cerrar las brechas y combatir no solamente la pobreza extrema y la pobreza en general, sino también cerrar brechas en la concentración del ingreso. Y creo que ese es un proyecto al cual eh, eh, Venezuela ha logrado avances muy importantes que nosotros desde la CEPAL lo hemos reconocido en muchos de nuestros documentos, en muchas de nuestras intervenciones, el gran logro que han tenido en esta década en la disminución de la pobreza, de la pobreza extrema y en el cierre de brechas en la desigualdad. Así es que eso es uno de los temas que venimos a abordar para ver también cómo actualizamos nuestras mediciones de pobreza de una mejor manera. Porque a veces no estamos captando, presidente, el ingreso no capta necesariamente todo lo que le llega a la población. Y ustedes le están dando a la gente, están universalizando una cantidad de derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, que es necesario también medir mejor. Entonces, a eso venimos a trabajar con el equipo técnico del Instituto Nacional de Estadísticas, con la Vicepresidencia de Planificación para trabajar en ese tema. En segundo lugar, obviamente en el tema económico, que es el tema nuestro de CEPAL, para profundizar, yo diría, en una arquitectura contracíclica que permita vencer los problemas de la gran dependencia que tienen nuestros países, a veces de las, de las, de las materias primas, del dólar como uno de las, de, digamos, eh, nuestra dependencia, nuestra predominancia en la balanza de pagos, que es algo que tenemos que combatir. Y eso se puede lograr, como lo ha ido haciendo Venezuela, reconstruyendo primero el tejido social, igualar para crecer y crecer para igualar, logrando que sea la propia gente el motor principal de la economía. Y eso es lo que nos interesa construir y trabajar conjuntamente, ver cómo se puede articular una nueva visión productiva en un país como Venezuela que tiene tanta riqueza en su gente, en su juventud y en su territorio. Y creo que, eh, Presidente, venimos también a valorar públicamente, a dar un testimonio, yo diría muy importante en estos momentos en donde la región atraviesa un momento difícil de carácter económico, no solamente Venezuela, otros países de la región también. Sin embargo, nosotros vemos con mucha esperanza el hecho de que, a pesar de las dificultades, el, yo diría la voluntad social de seguir manteniendo los programas sociales, de seguir apoyando a la población, eso la verdad que es un tema a reconocer. Es decir, aquí obviamente nuestras economías tendrán que, que pasar por momentos difíciles, pero aquí hay una voluntad política de mantener los programas sociales, de no abandonar a la gente y eso nos parece muy importante. Y por último, señor presidente, decirle de verdad que la cuente con la CEPAL, para esa prospectiva, porque nos interesa valorar el trabajo que hizo Venezuela en Petrocaribe como una forma nueva de, de mirar la cooperación sur-sur, solidaria, de iguales e iguales, y de, y de intercambiar no solamente dinero, sino también experiencias y, eh, yo diría, capacidades, que yo creo que eso es muy importante. Y por tanto, 
este eje económico que usted nos invita a pensar conjuntamente una perspectiva de futuro, Petrocaribe, Caricom, Mercosur, creo que es, un, es una opción muy importante para poder realmente desarrollar una alternativa distinta para una región que desde el 2011, desde el 2013, acá se fue creando esta gran ilusión que hoy tenemos, que es la CELAC, que es un sueño para todos nosotros, que tenemos que volver realidad. Y solo lo vamos a hacer si actuamos conjuntamente. Así es que, presidente, yo vengo a reiterarle el gran apoyo que tenemos a usted, a su gobierno, a su pueblo, que es el que está realmente en las trincheras resistiendo, agradecerle a su, a su equipo de trabajo la, la gran recepción que hemos tenido y decirles, nos van a ver por aquí muy seguido, porque vamos a seguir trabajando con ustedes. Bienvenida. Muchas gracias. <risa> muchas gracias. <risa> Presidente. Bueno, los organismos internacionales, CEPAL, CELAC, por unanimidad, las 33 naciones de apoyo directo a Venezuela y todos los organismos regionales en contra del decreto de Obama. Vamos a ver cómo está el contador, señor director. Aquí está. 3.828.691. Y usted puede contribuir en este tuitazo ¿m? que consiste en poner el hashtag y Obama deroga, ese, deroga el decreto ya. Sigue subiendo como la leche hervida esto. 3.228.911 y salimos de esto y nos vamos a firmar, como todo ciudadano bien plantado de esta sociedad, la protesta para que se pueda... ¿Mm? Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Obama deroga el decreto ya. Y aquí pongo mi firma, mi nombre, Walter Martínez, mi cédula. Y mi número de teléfono, lo pongo después, y mi firma. Millones están haciendo esto para decirle a Obama, te equivocaste. Y esto se suma al tuitazo de hoy. A ver cómo están los números, señor director. Sigue creciendo, ya vamos rumbo a 4 millones y vamos a pasar fácilmente de 10 millones para ver si entiende Obama dónde está parado. Volvemos a estudio, señor director, y nosotros volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero y el programa de Cano Dossier, termina en este momento. Y Walter Martínez, productor y conductor del mismo, les agradece la atención dispensada donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Y si mi garganta no falla, nos veremos mañana. Dios mediante. Disponga usted de las cámaras, señor director.